Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang nội dung tập số 3, cuốn số 3 bộ truyện Đạo sĩ truyền kỳ của dịch giả Đo Hà Vô Thường. Bộ truyện của chúng ta có thể lượng dài khoảng 6-7 tập và sẽ à, tiến hành phát liên tiếp trong một số ngày tới để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, à, hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt là ngày lễ Noel. Uh, Noel ngày nay thì cũng không đơn thuần chỉ là ngày lễ của những người theo đạo Mà còn trở thành những ngày hội của những người bên các tôn giáo khác Cũng như là những cái bạn không có tôn giáo Thành thử chúng ta thấy rằng trong các trung tâm thương mại trên các, các con phố Đã từ cả một tháng nay thì cái không khí Noel cũng đã tràn ngập xuống các uh, phố phường cũng như ở các cái làng quê uh, Cũng là một ngày lễ rất đặc biệt Thành thử là uh, tôi xin được phép thay mặt cho ekip của Hẻm Media Xin gửi lời chúc đến quý vị, chúc quý vị và gia đình quý vị cũng như người thân bạn bè một cái mùa Noel an lành và ấm áp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung tập số 3 của bộ truyện Đạo sĩ truyền kỳ có phần diễn đọc của Định Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả câu chuyện Đạo sĩ truyền kỳ cuốn số 3 của dịch giả Đo Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 3. Không may anh ta vừa chạy đi chừng vài mét thì dừng lại, sau đó anh ta quay trở lại xe. Khuôn mặt của anh ta như là sắp khóc nói với tôi: "Đại sư, nếu nếu tôi không đi Liệu con quỷ đó có nhập vào tôi không Tôi liền gật đầu nói với anh ta Hay là để tôi bảo con quỷ đó Sẽ nói chuyện trực tiếp với anh Người lái xe hốt hoảng Bằng một giọng điệu sắp khóc Tôi tôi lái tôi lái Để tôi chờ mọi người đi là được rồi chứ gì Đừng bảo con quỷ đó dọa đi nữa Tôi liền gật đầu Sau đó người lái xe bắt đầu nổ máy Đạp chân ga Chiếc xe bắt đầu phóng như bay Về phía nghĩa địa bỏ hoang phía tây thành phố Chiếc xe phóng với tốc độ rất nhanh khiến chúng tôi ngồi đằng sau mà sợ đến thoát cả tim. Thiếu chút nữa thôi thì phải xuống xe vì không dám tiếp tục ngồi nữa. Chiếc xe chạy thẳng ra hướng ngoại thành, hướng tới một nghĩa địa bỏ hoang. Suốt cả chặng đường không hề thấy xuất hiện bất kỳ một chiếc xe nào chạy ngược chiều hay có người nào đi đường cả. Khoảng 20 phút sau, người lái xe cho xe dừng lại. Anh ta nói trước mặt chính là cái nghĩa địa bỏ hoang. Mà chúng tôi cần đến Trần Quốc Lập yêu cầu anh ta chạy đến gần thêm một chút nữa Nhưng người lái xe sống chết không chịu đi Chẳng còn cách nào khác Chúng tôi đành phải xuống xe Tôi hỏi lái xe hết bao nhiêu tiền Nhưng người lái xe lắc đầu nói không lấy Chỉ cần đừng cho con quỷ kia nhập vào thân thể của anh ta là được Cứ như vậy Một người lái xe một mực từ chối Sau đó anh ta cho xe quay đầu rồi nổ máy chạy đi Chớp mắt chiếc xe đã biến mất trong màn đêm Tiếp theo chúng tôi vắt hổ quang cùng với Lý Mẫn đi vào trong nghĩa địa Trần Quốc Lập còn tháo dây giày để trói chặt tay của hổ quang lại Đây đúng là một địa điểm lý tưởng Bốn bề đều là những ngôi mộ vô chủ Xung quanh nghĩa địa có hoang mọc cao ngút đầu Phóng tầm mắt quan sát bốn phía Không hề có một nhà dân nào ở đây cả ở nơi này cho dù Hồ Quang và Lý Mẫn có gào đến rắt cả cổ Cũng không có ai nghe thấy Hơn nữa cho dù có người nghe thấy tiếng Nhưng mà bây giờ đang là 3 giờ sáng Tiếng kêu gào lại được phát ra từ một nghĩa địa bỏ hoang Chắc mọi người cũng chỉ cho là ma quỷ đang kêu gào Khi đã đến nơi tôi liền bám dây vào huyệt nhân chung của hai người Không lâu sau thì Hồ Quang và Lý Mẫn đều tỉnh lại Phát hiện ra mình đang bị trói tại một nghĩa địa Hồ Quang cất giọng chất vấn tôi. Các người làm như vậy là có ý gì? Định bắt cóc hai chúng tôi sao? Các người không sợ rằng mình đang phạm pháp hay sao? Vừa nghe Hồ Quang nói như vậy, cả tôi và Trần Quốc Lập đều bật cười. Thật không ngờ đến nước này mà con chó lai này còn dám mở mồm uy hiếp chúng tôi. Các người cười cái gì? Tôi cảnh cáo các người hãy mau chóng thả hai chúng tôi. Nếu không ta sẽ khiến cho các người chết mà không biết tại sao mình chết độc. Đúng là cuồng ngôn Chết đến nơi rồi mà vẫn còn to mồm Điều bộ của hắn như không coi chúng tôi ra gì cả Thế hồ quang vẫn còn ăn nói rất ngông cuồng Thậm chí còn uy hiếp chúng tôi 
Tôi và Trần Quốc Lập trợn mắt lên nhìn Hồ Quang. Trần Quốc Lập tìm được một đoạn gậy, anh ta vùng gậy lên đánh cho Hồ Quang nằm bẹp xuống dưới đất. Khi đó tôi mới bảo với Trần Quốc Lập ngừng tay. Thực sự mà nói, con chó lai này ngay từ đầu tôi đã không vừa mắt. Hiện tại hắn lại là hung thủ sát hại quỷ miêu linh và lưu nghĩa. Cho nên tôi cũng không hề có một chút nào tình cảm với Hồ Quang cả. Cho nên mặc dù hắn ta có kêu cha kêu mẹ, khi bị Trần Quốc Lập đánh, tôi vẫn cứ dừng dưng như không. Công bằng mà nói trong lòng của tôi rất thích thú. Nếu dùng cách nói của Trần Quốc Lập, chúng tôi đánh hắn cũng là thay trời hành đạo, trừ gian diệt ác. Sau một hồi vừa quật gậy vừa đấm đá, Hồ Quang đã bị Trần Quốc Lập đánh cho bầm dập. Thân hình của hắn không khác gì một con chó bị đánh cho đến nỗi không thể bầm dập hơn được nữa. Có lẽ bộ dạng của Hồ Quang lúc này có gặp mẹ hắn chắc mẹ hắn cũng không nhận ra. Vậy mà lúc này Hồ Quang vẫn còn to hỏng. Hắn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt oán hận rồi nói Được lắm các người dám đánh ta. Chỉ cần ngày hôm nay ta không chết ta nhất định cho các người phải chịu thê thảm gấp nghìn lần so với những gì các người đối xử với ta ngày hôm nay. Hồ Quang nghiến răng nghiến lợi nói Chúng tôi cũng không hề nghi ngờ những lời đe dọa của hắn. Lưu Nghĩa chỉ vì cắt tiền trợ cấp của Lý Mẫn mà bị hắn giết hại. Đến nay chúng tôi đã kết lên oán thù với hắn. Nếu hắn không báo thù mới là lạ. Có điều chúng tôi không phải là Lưu Nghĩa, càng không phải là quỷ miêu linh, cho nên hắn cơ bản không còn cơ hội để báo thù chúng tôi nữa. Thế điều bộ kiên cường của Hồ Quang, tôi bật lên một chàng cười, tôi nói với hắn. Người có biết nơi đây là đâu không? Ngài có biết tại sao chúng ta lại đem người đến cái nghĩa địa hoang này không hả? À? Lúc này tuy mới là hơn 3 giờ sáng, nhưng ánh trăng cũng rất sáng. Hồ Quang đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Hắn phát hiện ra mình đang bị trói ở một nghĩa địa hoang không có một bóng người. Hắn liền lập tức tỏ ra kinh hoàng. Sau đó hắn cất tiếng gào lớn. Cứu tôi với, cứu mạng! Tôi không ngăn cản để cho mặt Hồ Quang kêu gào. Hồ Quang kêu gào một lúc lâu, có lẽ do hắn đã quá mệt cho nên không kêu gào nữa. Đến lúc này tôi mới nói với Hồ Quang, đừng có kêu gào nữa làm chi cho nó mệt sức, nên đây là nghĩa địa bỏ hoang. Cho dù ngươi có kêu đến rát cổ cũng không có ai nghe thấy cả, mà dù có nghe thấy cũng không ai dám bước vào khu nghĩa địa bỏ hoang này cả. Đến lúc này thì Hồ Quang đã vô cùng sợ hãi, hắn ấp ống nói, các người, các người định làm gì ta? Trần Quốc Lâm cười khủng khục, sau đó anh ta cất giọng nói. Làm gì ngươi ư, mất công lắm ta mới đưa được hai người đến đây. Nơi đây đúng là một nơi giết người, sau đó phi tàng xác rất lý tưởng. Ở đây bốn phía xung quanh đều là những ngôi mộ vô chủ, cho dù có thêm một nấm mộ chắc cũng không ai thèm để ý đâu. Hồ Quang vẫn tỏ ra cứng rắn, hắn liền gạo lớn. Chúng ta sẽ báo cảnh sát các, các người đang phạm pháp đó. Vẫn còn muốn báo cảnh sát sao? Tức thì một trận mưa đấm đá của Trần Quốc lập vào người của Hồ Quang. Có lẽ do bị đánh đau quá, hắn luôn mồm cầu xin tha mạng. Đại ca, xin xin đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đại ca ư? Trần Quốc lập tỏ ra không vui và nói tiếp. Nghe giọng của mày chẳng có gì gọi là thành ý cả. Nói xong lại tiếp tục một trận đấm đá nữa giáng xuống người của Hồ Quang. Hồ Quang vội thay đổi giọng rồi nói Thưa ông xin ông đừng đánh tôi nữa Tôi tôi không dám nữa đâu Con mẹ mày ta đã già đến thế rồi sao Trần Quốc Lâm vẫn chưa vừa lòng Lại mấy cú đấm đá nữa rơi vào người của Hồ Quang Hồ Quang ôm bụng lăn lộn Một cái răng của y đã gãy Hồ Quang không còn đủ sức để ngồi dậy nữa Móc mồm máu mũi chảy ra như suối Đến lúc này thì Hồ Quang đã khóc rồ khí thế cao ngạo của hắn lúc trước đã hoàn toàn biến mất đến lúc này hắn trở nên hèn nhát như một con chó con vừa bị chủ đánh điều bộ của hắn lúc này thật khiến cho tôi và an kỳ không thể nhịn được cười có lẽ tên hồ quang này rất sợ máu vừa thấy máu mồm máu mũi không ngừng ồng ộc tuôn ra sa mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch hồ quang khóc lóc van cầu vậy thì tôi phải gọi bằng gì đây xin hãy nói cho tôi biết Trần Quốc Lập ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lạnh lùng nói Gọi bằng bố Ôi cha mẹ ơi Nghe thấy Trần Quốc Lập nói một câu như vậy Suýt nữa thì tôi không thể đứng vững Trần Quốc Lập đúng là một tin biến thái mà 
Có một điều mà tôi không thể ngờ được rằng Cái tên Hồ Quang này lại gọi thật Nó nhìn chúng tôi mà kêu lớn Còn lại hai bố Xin hai bố đừng đánh con nữa Nhất thời trong đầu của tôi như có một đám mây đen Thế Trần Quốc Lập đánh như vậy đã là đủ Tôi ra hiệu cho Trần Quốc Lập ngừng tay lại Chuẩn bị thẩm vấn Hồ Quang Đúng lúc này thì Lý Mẫn cũng bắt đầu tỉnh lại Thế Hồ Quang bị chúng tôi trói chặt Trên khuôn mặt đầy máu thì Lý Vẫn vẫn còn tỏ ra vô cùng hoảng sợ Nhưng khi nhận ra người bắt cô ta cùng với Hồ Quang đến đây Thì cô ta tỏ ra rất phẫn nộ Cô ta lao đến trước mặt tôi rồi nói Trường bá thiền hóa ra là ngươi Ngươi làm như vậy là có ý gì Ngươi muốn đối đầu với ta cả đời này sao Do vì Lý Mẫn không bị trói Cho nên cô ta lao tới túm chặt lấy tay của tôi mà chất vấn Tôi thực sự không hiểu tại sao Lý Mẫn lại nói với tôi câu này Tôi muốn đối đầu với cô ta ư Chẳng lẽ cô ta cho rằng tôi liên tục tìm tới cô ta để gây rắc rối Chỉ có điều thực lòng tôi càng ngày càng cảm thấy Lý Mẫn vô cùng xa lạ Càng ngày tôi càng cảm thấy đáng ghét Tôi giật tay khỏi cô ta rồi lạnh giọng nói Lý Mẫn tôi chỉ muốn hỏi cô vài câu Trả lời xong sẽ để cho cô đi Lý Mẫn cười nhạt rồi nói với tôi Dựa vào cái gì mà ta phải trả lời ngươi Ngay bây giờ ta sẽ đi Ngươi sẽ làm gì được ta chứ Nói xong Lý Mẫn gọi Hồ Quang đứng dậy Định rời khỏi nơi này Có điều tôi đã giơ tay chặn cô ta lại Lý Mẫn thấy tôi chặn cô ta Thì lập tức cô ta vung tay Định tát vào mặt của tôi Thực tình thì tôi không nghĩ Lý Mẫn lại có thể hành xử như vậy Đối với tôi Cái tát của cô ta ra tay rất mạnh Nhưng tôi đã phản ứng rất nhanh Tôi vùng tay lên chụp lấy tay của Lý Mẫn Nhìn thẳng vào đôi mắt oán hận của Lý Mẫn Tôi gần giọng nói Tôi đã nói rồi Trả lời tôi mấy vấn đề xong Tôi sẽ để cho cô đi Lý Mẫn tỏ ra vô cùng phẫn nộ Bộ ngực của cô ta phập phồng theo từng hơi thở Có lẽ Lý Mẫn cũng nhận thấy lần này Chúng tôi sẽ làm thật Cho nên cô ta tỏ ra bực bội rồi nói Trường bà thiện Người muốn hỏi điều gì Tôi gần giọng chập chạp buông từng tiếng Liệu nghĩa có phải do cô hại chết không? Thấy điều bộ tỏ ra ngơ ngác của Lý Mẫn tôi lạnh lùng nhắc lại. Liệu nghĩa có phải do cô hại chết không? Một lời này vừa nói ra Lý Mẫn như bị điện giật. Toàn thân của cô ta run rẩy khuôn mặt trở nên trắng bệnh. Lúc này Hồ Quang mặc dù đã bị đánh bầm dập như một con chó con. Cống giật mình kinh hãi. Hiện nhiên câu hỏi này đã khiến cho hai người tỏ ra vô cùng kinh sợ. Kỳ thực chỉ cần nhìn thấy độ chuyển biến của Lý Mẫn, tôi đã đoán ngay ra kết quả. Cô ta giả bộ hồ đồ rồi nói, Liều Nghĩa, Liều Nghĩa là ai? Tôi không biết các người đang nói gì cả. Các người mau tránh ra, không ta sẽ báo cảnh sát tố các người bắt cóc. Nói xong, Lý Mẫn móc điện thoại ra giả bộ chuẩn bị gọi điện cho cảnh sát. Đúng lúc này thì An Kỳ bước tới trước mặt của Lý Mẫn. An Kỳ rằng lấy chiếc điện thoại vứt vào trong bụi cỏ. Tiếp theo An Kỳ gần giọng nói, Nói, liệu nghĩa có phải do cô hại chết không? Lý Mẫn không ngờ An Kỳ lại chất vấn cô ta như vậy. Đã thế lại còn rằng lấy điện thoại của cô ta đem vứt đi. Cho nên Lý Mẫn căm hận nhìn An Kỳ. Lý Mẫn sau giây phút ngạc nhiên, cô ta lập tức gào lớn. Còn tiện nhân này, ta nhất định kiện các ngươi. Một cái tắt nảy lửa giáng vào mặt của Lý Mẫn. Lý Mẫn đứng ngây người. Một tay Lý Mẫn ôm lấy má. Cô ta tức đến xanh cả mặt. Lý Mẫn liền hét lớn Còn con tiện nhân này Giờ vào cái gì mà ngươi dám đánh ta An Kỳ lạnh lùng nhìn vào mắt của Lý Mẫn cất giọng Bởi vì ta là con gái của Liêu Nghĩa Lý Mẫn vốn dĩ đang hoàn nội sung thiên Nhưng sau khi nghe An Kỳ nói một câu như vậy Nhất thời khuôn mặt của Lý Mẫn trở nên trắng bệnh Đến lúc này thì Lý Mẫn tỏ ra hốt hoảng nói Liêu Nghĩa không phải do tôi hại chết Tôi tôi không hại ông ta Đừng đổ oan cho tôi Thật sự không phải cô hại ông ta sao? Tôi lạnh lùng hỏi. Thật sự không phải tôi, tôi xin thể. Tôi không hề hại chết ông ta. Lý Mẫn vội vàng giơ tay lên thể, giống như cô ta không hề liên quan gì đến cái chết của Lưu Nghĩa cả. Nhưng mà bây giờ tôi đâu còn tin vào lời cô ta được nữa đây. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi quay sang nói với Hồ Quang. Như vậy có nghĩa là Lưu Nghĩa do chính tay người đã hại chết. Hồ Quang nghe tôi nói như vậy Hắn ta liên tục lắc đầu như một chiếc chống quay Hắn ta còn nói bản thân hắn không hề biết Lưu Nghĩa là ai Càng không hề hãm hại Lưu Nghĩa 
thậm chí hắn ta còn thể độc. Thấy Hồ Quang vẫn còn không chịu thừa nhận, tôi quay sang nói với Trần Quốc Lập, tiếp tục đánh. Trần Quốc Lập cười khổng khộp, liền ngay sau đó là một trận mưa đấm đá chút xuống người của Hồ Quang, khiến cho Hồ Quang đau đớn đến kêu cha gọi mẹ. Đương nhiên Hồ Quang cũng biết rằng sự việc này không thể dễ dàng nhận tội, cho nên hắn chỉ dám kêu gào chịu đau đớn chứ không dám thừa nhận. Ở bên cạnh, Lý Mẫn thấy bạn trai mình bị đánh quá thê thảm. Có lẽ cô ta lo sợ trên quốc lập sẽ đánh chết hổ quang, cho nên cô ta không ngừng cầu xin chúng tôi, đừng đánh bạn trai của cô ta nữa. Trần quốc lập thấy đánh đã đủ, anh ta liền dừng tay lại không tiếp tục đánh nữa. Đến lúc này thì mặt mũi của hổ quang đã đầy máu me, hắn oán hận nhìn chúng tôi, nhưng không chịu thừa nhận. Hổ quang liền nói, ta không tin các người sẽ đánh ta chết, nếu ta bị đánh chết, các người cũng sẽ phải bị tử hình. Tôi liền gật đầu rồi nói Đúng vậy, chính xác là chúng ta không thể đánh chết hắn được Như thế này đi Trần Quốc Lập Đừng đánh hắn ta bằng chân bằng tay nữa Nhưng mà dùng thắt lưng mà đánh vào lưng của hắn Chắc từ giờ đến sáng hắn ta sẽ không chết được đâu Ôi cha mẹ ơi, chú ý rất hay Trần Quốc Lập liếm mép rồi dơ lên một ngón tay tán thưởng Ngay lập tức anh ta cười thắt lưng Sau đó đi ra phía sau lưng của hổ quang rồi bắt đầu vụt thắt lưng ra xuống lưng của hồ quang một tiếng kêu giòn giã vang lên hồ quang hét lên để đầu đớn đến lúc này thì hồ quang đã thực sự khóc thắt lưng ra quất vào lưng đau đớn đến thế nào thì chúng ta cũng đã biết cho nên tôi không cần miêu tả thêm nữa nếu như lúc trước đánh hắn ta bằng chân tay có thể hắn sẽ bị đội thương nhưng hiện tại đánh bằng thắt lưng mới thực là khủng khiếp nó khiến cho Hồ Quang phải oằn mình kêu khóc Xem ra hắn không còn chịu đựng được lâu nữa Con người như là Hồ Quang làm sao có thể chịu đựng được những trận mưa thắt lưng ấy Mới quất được hơn chục nhát Mặt mũi của hắn đã nước mắt tèm nhem Đầu mắt tím ngắt vì đau đớn Hắn đau đớn gào lên Đừng đánh nữa tôi tôi nói Thế Hồ Quang cuối cùng cũng phải mở miệng Trần Quốc Lập cũng ngừng tay lại nhưng đúng vào lúc này Lý Mẫn đứng bên cạnh vội hét vào mặt của Hồ Quang Hồ Quang không được nói lung tung Hồ Quang bất lực đưa mắt nhìn Lý Mẫn thều thảo nói Tôi tôi không chịu nổi nữa rồi Lý Mẫn nói cứng Anh cứ yên tâm đi họ không dám đánh chết được chúng ta đâu Bây giờ là thời đại pháp trị rồi đã có chính quyền phân xử Đến lúc này tôi càng nhận thấy người con gái mang tên Lý Mẫn này Đúng là một con rắn độc bạn trai của cô ta đã bị đánh đến mức kêu la như mổ lợn Vậy mà cô ta vẫn còn khuyên bạn trai Tiếp tục kiên cường chịu đòn Không được nói ra sự thật Đến lúc này tôi mới hỏi Hồ Quang Bạn gái của anh muốn chúng tôi đánh tiếp Nếu đánh như vậy thì Trần Quốc Lập Cậu hãy nghe bạn gái của anh ta nói rồi đó Đánh tiếp đi Hồ Quang nghe tôi nói vậy mặt mũi trở nên tái nhợt Hắn ta vội vàng kêu lớn Không đừng đừng đánh nữa tôi tôi nói Hiển nhiên là Hồ Quang không có máu lạnh bằng Lý Mẫn, cho nên anh ta quay sang nhìn Lý Mẫn bằng đôi mắt oán độc. Sau đó hắn quay sang tôi rồi nói, tất cả sự việc đều là do cô ta, có trách thì phải trách cô ta, cô ta muốn hãm hại Lưu Nghĩa. Hồ Quang, người, người ngậm máu phun người. Nhất thời Lý Mẫn đã cuống cả lên, cô ta chỉ vào Hồ Quang rồi nói với tôi, trưởng bà Thiền, cậu đừng bao giờ tin lợi của hắn, tất cả mọi việc là do hắn ta làm, tôi... Tôi, tôi không làm gì cả, cậu phải tin tôi mới được. Hồ Quang liền nén đầu nói, Lý Mẫn, thật sự không ngờ cô lại loại người như vậy. Đúng là tôi là thằng mồ cho nên mới nhìn nhầm cô. Liệu nghĩa đối với cô không có oán, không có thủ. Chỉ là tôi giúp cô, giúp cô báo thù. Lý Mẫn càng tỏ ra phẫn nộ rồi nói, Tôi chỉ oán hận vì ông ta không chuyển tiền cho tôi, nhưng mà tôi đâu có muốn giết hại ông ta. Chính người dùng pháp thuật để hại ông ta. Đó, đó là tôi giúp cô. Tôi làm những việc đó đều là vì cô Đến bây giờ cô lại đổ hết lên đầu của tôi Hồ Quang nghiến răng nghiến lời bất bình nói Có điều thế hai người bọn họ từ vạch tội nhau Tôi cảm thấy rất là vui mừng Tôi quay sang nói với Hồ Quang Nói như vậy thì miêu cổ là do chính tay ngươi làm Hồ Quang sững sờ nhìn tôi Sau đó hắn lắp bắp nói Tôi, tôi không cố ý Tôi không biết là nó sẽ làm hại mạng ngươi Người không biết rằng mưu cổ sẽ làm hại mạng người Nghe Hồ Quang trả lời như vậy Quả thần tôi rất buồn cười Thế tôi tỏ ra không tin Hồ Quang gật đầu rồi nói 
Tôi thực sự không biết rằng cái thứ ấy lại có thể hại chết người. Tôi tôi chỉ định trừng trị uy hiếp ông ta một chút. Người đã nung nấu ý định ở trong đầu, dùng thủ đoạn âm độc để mà luyện chế ra mưu cổ. Người nói rằng người chỉ muốn trừng trị uy hiếp ông ta một chút. Người cho rằng chúng ta là một lũ ngốc trắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt của Hồ Quang rồi bất ngờ quát lớn. Nói, người là người của bốn phái nào? Nếu không trả lời thật, dây thắt lưng đang chờ người đấy. Hồ Quang vội vàng quỳ thụp xuống khóc lóc mà nói. Những lời tôi nói đều là sự thật. Tôi không hề nghĩ rằng việc đó là hại chết ông ta. Tôi cũng không ở môn phái nào cả. Pháp thuật đó là do một người khác dạy cho tôi. Đến lúc này thì cả tôi và Trần Quốc Lập đều ngây ngốc nhìn nhau. Tôi quay sang hỏi Hồ Quang. Ý người nói là có người đã dạy cho người cách chế luyện miêu cổ. Hồ Quang liền gật đầu liên lịa. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi quen biết một pháp sư người Thái Lan. Ông ta là một pháp sư rất lợi hại. Lần trước tôi đã hỏi ông ta về một loại pháp thuật để trị người. Ông ta đưa cho tôi một đạo phù. Sau đó nói chỉ cần bắt một con mèo. Đem vo đạo phù này nhét vào trong bụng của con mèo đó. Sau đó đem treo trước cửa nhà đối thủ. Rồi đọc tên người cần trừng trị vào tay của con mèo. Khi đó con mèo sẽ thay tôi giày vỏ đối thủ. Tôi thực sự không biết rằng làm như vậy sẽ hại chết người. Tôi xin thể, những lời tôi nói đều là sự thật. Nghe Hồ Quang nói xong, cả tôi và Trần Quốc Lập An Kỳ đều tỏ ra sững sờ. Sự việc này quả thật đã vượt quá ngoài dự liệu của chúng tôi. Có điều những lời mà Hồ Quang vừa nói lại rất phù hợp với suy đoán của tôi. Đích xác miêu cổ là môn phái thuật của Thái Lan được du nhập vào Thái Lan từ rất xa. Loại pháp thuật này bên Thái Người ta thường gọi là thuật chế luyện ma mèo Cũng chính là nói Những lời của Hồ Quang rất có khả năng là sự thật Có lẽ hắn ta không hề nói dối Đến lúc này tôi quay sang nhìn Lý Mẫn Lý Mẫn gật đầu rồi nói Liều Nghĩa đã nói sẽ trợ cấp cho tôi tiền ăn học đại học Đột nhiên lại nói là không cho nữa Tuy dù rất tức giận nhưng không hề cố ý hãm hại ông ta Tất cả là do Hồ Quang Anh ta nói sẽ giúp tôi báo thủ Lưu Nghĩa anh ta nói nếu mà làm cho Lưu Nghĩa sợ, Lưu Nghĩa sẽ tiếp tục cho tôi tiền ăn học. Nghe cô ta nói đến đây, tôi đã hoàn toàn hiểu rất được vấn đề. Hai người bọn họ muốn báo thủ Lưu Nghĩa. Mục đích là ép Lưu Nghĩa tiếp tục gửi tiền trợ cấp. Chỉ có điều cho hai người không ngờ được rằng, chỉ vì muốn dùng mưu cổ để uy hiếp Lưu Nghĩa, không ngờ lại lấy đi tính mạng của ông ta. Đúng lúc này, An Kỳ lên tiếng. Chú Lưu Khánh của ta đã hứa sẽ tiếp tục gửi tiền thay cho cha ta. Nhưng mà khi cha ta bị ung thư, cậu cũng không thèm hỏi han ân nhân lên một câu. Mà cô chỉ biết há miệng sẽ đòi tiền. Không hề có lấy một chút lòng biết ơn. Ngược lại còn giống như gia đình của chúng tôi mắc nợ cô vậy. Cô có tư cách gì để mà tức giận đây? Cô dựa vào cái gì mà cho rằng giúp đỡ người khác là một loại nghĩa vụ chứ? Hơn nữa chú tôi đã trợ cấp cho cô hơn 3 năm rồi. Cô đã báo đáp chúng tôi như thế nào? Thực sự mà nói nghe An Kỳ chất vấn lý mẫn như vậy Thì cũng vô cùng vẫn nộ Trên đời này sao lại có loại người vô ơn Lấy oán báo ân như vậy chứ Lúc này lý mẫn liền đáp Vốn dĩ giúp đỡ người khác không phải là một loại nghĩa vụ Nhưng mà chú cô đã nhận lời trợ cấp cho tôi học xong đại học Chẳng lẽ nói lời là không giữ lời hay sao Nghe cô ta nói như vậy Thực sự tôi không biết phải nói làm sao nữa Nói thật nếu mà câu nói này xuất phát từ một nam thanh niên Thực sự tôi sẽ rút lưỡi kẻ đó ra rồi Loại người vô ơn này Sống trên đời cũng chẳng có ích gì cả An Kỳ chỉ tay vào mặt của Lý Mẫn Nhất thời An Kỳ tức đến nỗi không nói nổi thành lời Tôi biết với cái loại này Có nói đạo lý với cô ta cũng vô dụng Bạn muốn loại người này hiểu được Thế nào là cảm ơn ư Giảng dạy cho loại người này Thế nào là đạo lý ư Còn khó hơn leo lên đỉnh núi Còn nói với họ chỉ càng làm cho bạn thêm chán nản mà thôi Tôi liền bảo An Kỳ không cần phải nói lý lẽ với cô ta nữa, đỡ khiến cho bản thân mình thêm bực bội. Đúng là như vậy, trên thế gian còn tồn tại rất nhiều những cái loại người này. Họ luôn cho rằng mình là trung tâm của vũ trụ, kiểu giống như là những người xung quanh phải có nghĩa vụ đối tốt với họ. Nếu như bạn đi hỏi họ, tại sao tôi cần phải đối tốt với bạn, họ nhất định phải nói, người dựa vào cái gì mà lại không đối xử tốt với ta? Trùng kết lại, đây là một loại người luôn tự tư ích kỷ. Lúc này tôi vẫn còn một chút nghi hoặc, thế nên tôi quay sang hỏi Hồ Quang. Vậy tên thầy bùa người Thái kia là ai? Tại sao lại quen biết với lão ta? Hồ Quang liền đáp, tên ông ta là Thong San. 
ông ta là người trợ cấp tiền học cho tôi tên thông san đó bây giờ ở đâu tôi liền hỏi hồ quang hồ quang lắc đầu nói là không biết tôi lại tiếp tục những đạo phù trong phòng một lẻ bốn là thế nào hồ quang có chút hoang mang run rẩy hắn nói hắn cũng không biết nhìn thái độ của hồ quang tôi biết ngay là hắn đang cố tình nói dối tôi quay sang bảo trần quốc lập tiếp tục dùng thắt lưng chào hỏi hồ quang trần quốc lập vung thắt lưng lên quất túi bụi vào lưng của hồ quang hồ quang không chịu nổi phải thét lên bảo trần quốc lập ngừng lại hắn vội vàng nói là tôi chính tôi đã dán ở mặt sau những tờ báo đó quả nhiên là do hắn làm trần quốc lập liên tiếp vùng thắt lưng đánh xuống tới tấp miệng gầm lớn con mẹ mày đồ thất đức mày có biết đã làm hại biết bao nhiêu sinh mạng rồi không hả à? hồ quang bị đánh đau hắn ta lăn lộn dưới đất không ngừng kêu khóc hắn nói trong nước mắt là pháp sư người thái kia bắt tôi phải làm như vậy nói tại sao lão ta lại bắt ngươi làm như vậy tôi tiếp tục chất vấn đúng vậy tôi rất muốn biết rõ nguyên nhân tại sao tên tà sư kia lại phải làm như vậy hại biết bao nhiêu là sinh mạng rốt cuộc mục đích của lão ta là gì hồ quang liền đáp tôi cũng không có hiểu rõ lão ta bảo tôi dán phủ lên tường căn phòng một lẻ tư không được để cho người khác biết được tôi cũng không biết là nó hại chết bao nhiêu người như vậy tôi tôi thực sự không hiểu gì hết thấy thái độ của hắn có vẻ như oan uổng tôi cáo tiết đạp cho hắn một cái rồi mắng còn mẹ mày đồ chó chết giúp bọn ta sư ngoại quốc làm việc ác tan sát bạn học mày đúng là không phải là con người đồ chó lai bị tôi đạp cho một cái hồ quang ôm ngực nói lần sau hắn sẽ không bao giờ làm như vậy thực sự mà nói đến lúc này tôi chỉ muốn đào một cây hố đem cả hai con người lòng lăng dạ sói mất hết lương tâm này đem chôn sống có điều không thể làm như vậy Tôi không muốn phạm vào tội giết người Bởi vì trong xã hội vẫn còn luật pháp Tôi nói với Hồ Quang Liên quan đến phòng 104 Người biết được những gì hãy khai báo cho thành khẩn Nếu như ta biết được người vẫn còn giấu giếm Ta sẽ chôn sống người và lý mẫn luôn tại đây Hồ Quang thấy tôi đã nổi khùng Có lẽ hắn ta đã quá sợ Cho nên vội vàng nói Thoạt đầu khi mà mới xây dựng tòa ký túc xá đó Nhà trường đã mời một thầy phong thủy đến Người được mời đến chính là tên tà sư Thái Lan cái gì? Thầy Phong Thủy trước kia chính là tên tà sư Thái Lan đó. Vừa nghe đáp án này tôi vô cùng sừng sốt. Quả thật là đã vượt qua ngoài sự suy đoán của tôi. Hồ Quang gật đầu rồi nói. Tôi không hề nói sai. Việc này mọi người có thể đi hỏi hiệu trưởng Lê Tuấn thì biết. Còn gì liên quan đến phòng 104 nữa không? Tôi tiếp tục hỏi. Hồ Quang kinh hoàng nói. Ngày hôm qua suýt nữa thì tôi đã chết. Trong bụng của tôi thầm nghĩ. Nếu mà hắn chết đi thì tốt hơn Thế gian sẽ bớt đi được một kẻ cặn bã như hắn Đương nhiên đối với cái chết của hắn Chẳng làm cho tôi hứng thú Tôi nói với hắn Hãy nói cho tôi biết những sự việc liên quan đến phòng 104 Chính là có chuyện liên quan đến phòng 104 Đúng lúc này Hồ Quang như là nhớ ra điều gì đó Có vẻ như một việc rất kinh hoàng mà hắn ta phải trải qua Khuôn mặt của Hồ Quang trắng bệch Biểu hiện của hắn ta như đang rất sợ hãi Hắn nói Lão Pháp Sư người Thái làn đó bà tôi tối qua lên phòng 104, ngủ một đêm ở trong đó. May mà tôi không đi, nếu không người bị xe xác kia nhất định đã là tôi. Người nói sao? Lão Pháp Sư kia bảo ngươi đi lên phòng 104 ngủ một đêm. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Nghe Hồ Quang nói như vậy, Trần Quốc Lập tỏ ra ngơ ngác bởi vì chuyện này có liên quan đến vụ thi thể bị xe xác sáng nay. Cho nên tôi yêu cầu Hồ Quang phải nói rõ. Hồ Quang gật đầu rồi nói. Lão ta đã lừa dối tôi Lão ta muốn giết chết tôi Có điều tôi rất đỏ lắng Nên tôi đã để cho người khác đi thay Thì ra lão tà sư kia muốn Hồ Quang tới phòng 104 ngủ một đêm Khi đó Hồ Quang đã rất sợ Nhưng không thể không nghe theo Phở vạn Hồ Quang quen biết một cô gái Rất thích đi thám hiểm căn phòng có quỷ đó Thế là Hồ Quang đem tin tức về căn phòng 104 Để kể lại cho cô gái đó nghe Muốn cô ta đến đó để thám hiểm Hơn nữa vì muốn dẫn dụ cô gái đó Hồ Quang còn đánh cá với cô gái Nếu cô ta dám ở lại phòng 104 một đêm Hắn sẽ mất cho cô gái 3.000 đồng Quả nhiên cô gái kia đã nhận lời Một mình ở lại trong căn phòng 104 Quả nhiên cho đến sáng ngày hôm sau Cái thi thể bị xé thành nhiều mảnh chính là cô gái đó 
Nghe đến đây tôi vô cùng chấn kinh Đúng vào lúc đó Hồ Quang lại nói tiếp Nửa đêm hôm đó tôi cũng đến căn phòng 104 đó để kiểm tra Mọi người có biết tôi đã nhìn thấy cái gì không Đừng vò vò nữa Mau nói đi Trần Quốc lập vung vẩy chiếc thắt lưng Ở trên tay mà gắt lớn Hồ Quang liền vội nói tiếp Tôi trông thấy một người khoác thọ y màu đen Từ trong miệng giếng trước cửa phòng 104 chui lên vẻ mặt của người đó không hề có chút biểu cảm Khi đi đường giống như một xác chết Người đó cứ nhảy từng bước từng bước Sau đó người đó nhảy vào trong phòng Rồi cắn chết cô gái đó Nói đến đây Hồ Quang nhếch mép cười Hắn ta vừa cười vừa nói Mọi người có biết tại sao tôi lại đem toàn bộ sự việc này Nói cho mọi người nghe không Tôi và Trần Quốc Lập đều cau mày Không biết tại làm sao Tôi phát hiện thấy điệu cười của Hồ Quang Có chút gì đó Khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu Đó chính là điệu cười của một kẻ tán tận lương tâm Hồ Quang liền nói tiếp Bởi vì việc này cứ coi như mọi người đều đã biết Vậy thì mọi người có thể làm gì được ta Các người có chứng cứ không Chính ta là người đã treo cổ con mèo lên cây liễu trước cửa nhà lưu nghĩa Vậy thì sao nào Mọi người đi báo cảnh sát chăng Có tác dụng gì không Phù chú ở phòng 104 ai chứng minh được là do ta dán Mà cho dù có chứng cớ là ta dán vậy thì sao Pháp luật sẽ thừa nhận là những tờ phù chú đó có thể giết người ư Chẳng lẽ người dám chôn sống chúng ta sao Các người đã bắt cóc hai chúng ta từ trường học đến đây Chẳng lẽ bảo vệ ở cổng lại không nhìn thấy Nếu các người dám động vật ta Pháp luật sẽ bắt các người phải đền mạng đó Lúc này Hồ Quang đang cười như một kẻ điên Điều cười của hắn vô cùng âm hiểm xảo trá Điều cười của một kẻ đã hoàn toàn mất hết nhân tính Nhìn vào điều bộ của anh ta lúc này Khiến cho mọi người phải sợ hãi Nếu như hỏi tôi tôi có thể trả lời rằng Nếu trên thế gian này ai là kẻ đáng ghét nhất Tôi sẽ nói rằng kẻ đó chính là Hồ Quang lúc này Thực tình tôi chỉ muốn đánh cho hắn chết luôn rồi vùi xác ở đây Nhưng có một điều tôi có thể khẳng định Nếu mọi người biết được có một tin vô lại như Hồ Quang Đảm bảo ai cũng phải xôi gan Chỉ muốn đập chết hắn ta như đập một con chó hoang ghẻ lờ Tôi điền tiết rằng lấy thắt lưng trên tay của Trần Quốc Lập Rồi vung lên quất túi bụi vào người của hắn Nhất thời Hồ Quang lăn lộn ở dưới đất Mồm không ngừng gào lên đau đớn Thực sự mà nói đây là lần đầu tiên tôi đánh người Trong đầu tôi không hề có chút cảm giác ân hận nào Chỉ thấy vui thích Để có thể được gọi là cảm giác thay trời hành đạo Trừng trị cả ác nhân Chỉ ít thì tôi và Trần Quốc Lập đều cho là như vậy Loại cảm giác này rất khó tả Tôi có cảm giác như mình đang thay mặt cho luật pháp Trừng trị một tội đồ chuyên gây họa cho nhân dân Trong lòng tôi nghĩ Chỉ cần đại biểu cho chính nghĩa Trừng trị ác nhân Đó là một việc làm rất vui thích Đánh đến lúc mệt Tôi đưa thắt lưng cho Trần Quốc Lập đánh tiếp Lần này An Kỳ cũng cầm lấy thắt lưng đại biểu cho chính nghĩa Rồi vụt lên vụt thẳng xuống người của Hồ Quang Một trận đòn này đã khiến cho quần áo trên người của Hồ Quang rách nát trên người của hắn để những vết máu trông vô cùng thi thảm Hắn chỉ biết nằm yên mà rên rỉ Một lát sau hắn cất tiếng nói bằng một giọng điệu cực kỳ oán độc đầy hận thù Nếu các người hôm nay đánh chết ta Ta nhất định cho các người phải sống không bằng chết Ta sẽ cho tất cả các người đều phải chết theo lưu nghĩa Đồ chó hoang ghẻ đà Hôm nay chúng ta dù có đánh chết ngươi Cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi Thế Hồ Quang vẫn còn hung hăng Trần Quốc Lập không nói không rằng bề nguyên một tảng đá ở bên đường định đập thẳng vào đầu của Hồ Quang. Tôi giật mình khi phát hiện ra lần này Trần Quốc Lập không hề có ý định dọa Hồ Quang. Anh ta có ý định đập chết tên cặn bã này. Nhưng mà đánh chết người là phạm pháp, không cẩn thận là ngồi tù đến suốt đời. Tôi vội vàng ngăn cản Trần Quốc Lập lại rồi đoạt lấy tảng đá quăng đi, đồng thời bảo anh ta đừng quá kích đập. Trần Quốc Lập liền nói Cái con chó ghẻ này chết không tiếc Chúng ta đập chết luôn cả đôi chó má này Rồi chôn xác ở đây Chẳng có ai biết đâu mà lần Không đáng phải làm như vậy đâu Tôi lắc đầu nói Đúng vậy cho dù là có người bị phát hiện ra hay không Đều không đáng phải cho chúng tôi phải mạo hiểm Đây cũng chính là lý do tôi không thả quỷ hồn của Lưu Nghĩa và Miêu Linh ra Bởi vì tôi biết một khi Lưu Nghĩa và quỷ Miêu Linh được thả Nghe thấy giọng điệu của Hồ Quang như vậy Tôi có thể khẳng định Cả hai sẽ xé xác Hồ Quang cùng Lý Mẫn Tuy rằng trên tay của Lưu Mĩa Đã có báo oán lệnh của Diêm Vương 
được phép sách mệnh báo cửu phù hợp với luật pháp ở dưới âm gian nhưng mà tôi không đi tạo nghiệt kể thật hồ quang không nói sai chúng tôi đem hai người bọn họ từ trong trường đi ra bảo vệ cũng trông thấy hơn nữa người lái xe taxi cũng đã biết nếu như thực sự chết người chúng tôi khó thoát khỏi liên lụy tóm lại không thể nói với pháp quan là hai người họ bị quỷ hồn lưu nghĩa sách mệnh được Tôi khuyên dài Trần Quốc Lập một lúc lâu Cuối cùng thì Trần Quốc Lập cũng đã bình tĩnh trở lại Lúc này Hồ Quang thấy chúng tôi không dám đánh chết hắn Cho nên cất tiếng cười đắc ý Đến đây không dám đánh chết ta sao Ta đã nói rồi các người thì làm gì được ta Nhìn điều bộ vô cùng khốn nạn của hắn Trần Quốc Lập co chân suốt một phát cho hắn vào mặt Tên khốn lập tức giống lên vì đau đớn Liền ngay sau đó hắn nằm im bất động cú đá của trần quốc lập làm cho hắn bị ngất trần quốc lập nhổ một bãi nước bọt lên người của hắn rồi cất tiếng trời con mẹ mày bây giờ thì mày đã câm mõm chó rồi hả thấy hồ quang đã bị đánh cho ngất lý mẫn tỏ ra vô cùng kinh hoàng thế tôi quay đầu lại nhìn cô ta cô ta vội vàng chỉ vào tôi mà nói bà thiên người người muốn làm gì đã người là phạm pháp đó ta ta sẽ kiện ba người Nói thật nếu mà cô không phải là nữ nhân Tôi khẳng định kết cục của cô sẽ giống như tên hồ quang kia Đừng nói là cái chết của Liêu Nghĩa không có liên quan đến cô Chỉ cần nói có ân không báo Lại còn đại ngôn rằng người khác phải có nghĩa vụ trợ cấp cho cô Chỉ một điểm này thôi cũng đã đáng đánh ngàn lần rồi Thế Lý Mẫn vẫn còn đem pháp luật ra để uy hiếp Trần Quốc Lập liền đem câu nói của hồ quang bần nãy nhắc lại với cô ta cho dù ta có đánh chết người, liệu người có chứng cứ gì để chứng minh là ta đánh chết người hay không? Mà cứ coi như là có chứng cứ, nhiều nhất chúng tôi cũng chỉ bị câu lưu. Nhưng mà nếu đem toàn bộ sự việc nói ra cho mọi người biết, để xem ai là người thiệt hại nhất. Khi thật Trần Quốc Lập không hề nói sai, suối cuộc chúng tôi chỉ sợ bị câu lưu. Nhưng họ còn sợ chúng tôi tiết lộ toàn bộ những sự việc độc ác mà họ đã gây ra. Đáp án ai sợ hơn ai không nói ra cũng rõ. Dù luật pháp không trừng trị được họ Nhưng chỉ cần tội ác của hai người bọn họ Bị phơi bày ra ánh sáng Cho tất cả mọi người biết được Bọn họ không thể ngừng đầu Trong trường đại học được nữa Thậm chí hiệu trưởng sẽ đuổi học luôn cả hai người Quả nhiên Lý Mẫn lập tức tỏ ra hốt hoảng Cô ta lập tức không còn dám to giọng nữa Cô ta chỉ tay vào tôi mà chất vấn Trường Bá Thiền Ngươi đừng có mà quá đáng Thì học cấp ba người đã hại ta chỉ đổ thê thảm sao Hiện giờ lên đến đại học, sao người vẫn còn muốn đối đầu với ta? Người đối với ta không còn một chút tình cảm nào nữa sao? Nghe Lý Mẫn nói như vậy tôi bật cười. Thầy học cấp 3, nếu không phải tôi muốn cứu mạng cô ta, có lẽ cô ta đã bị quỳ hồn của tạ đan lấy mạng đi từ lâu. Lần này tôi càng không cần đối địch với cô ta. Đây là do tôi đáp ứng sẽ giúp Lưu Nghĩa tìm ra thủ phạm. Nhưng mà tôi không thể tưởng tượng ra, kẻ tàn độc ẩn nấp sau lưng sát hại Lưu Nghĩa lại chính là cô ta. Thế cô ta vẫn còn đủ dũng khí để chất vấn, tôi lắc đầu cười khổ nói. Cô thật đáng thương. Nói xong tôi quay người rời đi. Đúng vậy cô ta thật đáng thương. Đáng thương khi mà người khác nhìn thấy cô ta sẽ lòng căm hận. Đáng thương cho cô ta là một người thiếu đức. Đáng thương cho cô ta vì cô ta là một người đã thất bại hoàn toàn. Đến bây giờ thì tôi đã hiểu khi còn ở thời học cấp 3, cô ta luôn hận tôi. Hoàn toàn không phải do hiểu lầm Mà là chính do bản chất đạo đức của cô ta Bởi cô ta chỉ còn một con người tự tư tự lợi Tôi rời khỏi khu nghĩa địa hoang An Kỳ và Trần Quốc Lập cũng đi theo ngay sau tôi Cứ như vậy chúng tôi ra đến đường cái An Kỳ liền hỏi Chẳng lẽ cứ để như vậy mà tha cho bọn họ sao Tôi lắc đầu không phải là tôi tha cho họ Mà là chưa đến lúc Ác báo của họ có thể là ngày mai Có thể là ngày kia nhưng không phải là ngày hôm nay Bởi vì tôi không muốn gõng theo một cái án giết người Tuy rằng hai người bọn họ đã khiến cho tôi vô cùng căm giận Họ đã khiến tôi có một ý niệm muốn chôn sống cả hai người Nhưng mà tôi muốn tội ác của hai người bọn họ Phải do chính cửu nhân báo thủ Đúng vậy, cái kết cục dành cho hai người bọn họ Tôi không cần phải bàn luận đến Bởi việc đó sẽ do lưu nghĩa và quỷ mưu linh sẽ quyết định Giờ khỏi không nghĩa địa bỏ hoang, lúc này đã gần sáng, khu vực này không có dân cư sinh sống, cho nên không có đèn đuốc gì cả. Càng đi chúng tôi càng cảm thấy vắng lặng. Gần 30 phút trôi qua rồi mà không hề thấy có một chiếc xe nào chạy qua. 
Khi tới đây tôi đã phải dùng đến quỷ để uy hiếp lái xe Buộc lái xe phải đưa chúng tôi Nhưng mà bây giờ trở về Chúng tôi lại gặp phải khó khăn trong việc tìm xe Nói thật là tôi cũng có một chút hối hận Tôi đã để cho lái xe cứ thế mà bỏ đi Nếu như lúc đó tôi nói với anh ta Con quỷ hồn đang ngồi trên xe của anh ta Phải chờ chúng tôi quay lại Tôi mới không cho quỷ nhập thân vào anh ta Có lẽ dù không muốn đợi Lái xe cũng buộc phải đợi chúng tôi Trần Quốc Lập vừa đi vừa không ngừng ca thán Tôi cười nói với anh ta May mà lần thẩm vấn này cũng không phải là không có thu hoạch Không chỉ có Hồ Quang và Lý Mẫn thừa nhận Có liên quan trực tiếp đến cái chết của Quỷ Mưu Linh và Lưu Nghĩa Mà chúng ta còn tìm ra được rất nhiều những sự tình có liên quan đến căn phòng 104 Đúng vậy, sự việc lần này đã chứng minh cho suy đoán của tôi Cái chết của Lưu Nghĩa và cái chết của sau người trong căn phòng 104 Đều là cùng một thủ phạm hơn nữa chúng tôi còn biết được tên của đối thủ Một tà sư người Thái Lan tên là Thong San Trần Quốc Lập liền thở dài rồi nói Chúng ta đã hỏi sẽ được rất nhiều sự tình Nhưng mà Hồ Quang không biết được động cơ đậm chân động tay Của tên tà sư ở căn phòng 104 Rốt cuộc là với mục đích gì Cho ta vẫn còn chưa mảnh mối Tôi lắc đầu nói Mục đích của đối phương ban nãy Hồ Quang cũng đã nói Kỳ thực tôi cũng đoán ra được đến một nửa Hả? Cậu có thể đoán được mục đích của tên Pháp Sư đó sao? Trần Quốc Lập ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi gật đầu rồi nói. Nếu như mà tôi đoán không sai, cái tên tà sư Thái Lan đó làm tất cả những việc này chẳng qua chỉ là vì dưỡng thi. Dưỡng thi? Lần này không chỉ có Trần Quốc Lập mà ngay cả những người không biết gì như là An Kỳ cũng phải kinh sợ kêu lên. Hai người bọn họ đều bị câu nói của tôi làm cho sợ hãi. Trần Quốc Lập vội vàng hỏi. Việc này có liên quan gì đến dưỡng thi Thế bọn họ không hiểu tôi liền giải thích Mọi người còn nhớ Hồ Quang nói gì không Hắn ta nói tôi hôm qua hắn ta trông thấy Từ trong cái giếng nước trước cửa phòng 104 Có một người từ giấy đó chui lên Người đó mặc thọ y màu đen không Tôi nghi ngờ người này chính là Cương Thi Ban ngày vụ án thi thể bị sát nát đó Tôi đang nghi ngờ người đó là do Cương Thi gây ra Đến nay xem ra là hoàn toàn phù hợp Chẳng phải đã chứng minh cho suy đoán của tôi rồi sao? Ý của cậu chính là con cương thì đó là do tên người Thái Lan kia nuôi dưỡng. Lúc này Trần Quốc Lập đã có phản ứng lại anh ta vội hỏi. Tôi liền gật đầu tiếp tục phân tích. Thời gian đầu khi mà xây dựng khu vực ký túc xá này, vì thầy phong thủy được mời đến lại chính là tên tà sư Thái Lan đó. Họ cũng có thể khi đó hắn đã xem phong thủy, khi đó hắn đã phát hiện ra ở nơi này có một thi thể lâu năm. Cho nên hắn ta mới sinh ra tà ý Nên đã sắp đặt kế hoạch dưỡng thị Trần Quốc Lập gật đầu đồng ý Với nhận xét của tôi Những lời này đối với An Kỳ Thì cô ta chẳng hiểu gì cả An Kỳ đột nhiên hỏi Dưỡng thị thì cần gì phải hại nhiều người đến như vậy Thế An Kỳ có vẻ hứng thú Với vấn đề này Tôi vội vàng giảng giải cho cô ta biết Bởi vì thi thể đã nhiều năm Chẳng ra nó vẫn chỉ là một cái thi thể Chẳng qua là không biết lý do nguyên nhân gì mà thi thể không hề bị thối giữa Nó không phải là một cương thi đúng nghĩa Cho nên nếu mà muốn dưỡng thi Cần phải thúc đẩy sự hình thành của nó Bằng cách là dùng âm khí và oán khí Âm khí và oán khí từ đâu mà ra Đương nhiên phải là những người bị hoành tử hung tử Chỉ có những người bị chết theo cái kiểu này Mới có nhiều oán khí nhất Chính vì vậy đối phương mới bảo hồ quang Lén dán địa ngục luyện quỷ phủ Lên bốn bức tường trong phòng 104 lại phụ chú này có thể khiến cho những người ở trong phòng phải chết thảm. Sau khi chết, hồn phách lại bị giam cầm ở trong đó, chịu cảnh khổ sở không khác gì dưới địa ngục. Mục đích là để kích pháp oán khí tăng lên. Cho nên qua sự suy đoán, tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng mục đích của đối phương chính là dưỡng thi. Đột nhiên có lẽ Trần Quốc Lập nhớ ra điều gì đó anh ta vội nói. Đúng rồi, trong bồn phái của Thái Lan. Nghe nói họ rất giỏi trong việc luyện thi và khống chế thi Phải chăng là oan ra ngõ hẹp Cái tên tà sư kia chính là kẻ đã sát hại ông nội của cậu Nghe Trần Quốc Lập suy đoán như vậy tôi giật mình Bởi vì là có rất nhiều khả năng này Tôi vội nói Bất kể đối phương là ai Lần này chúng ta đã phá hoại công việc của đối phương Nhất định đối phương sẽ tìm đến chúng ta Trần Quốc Lập nghe vậy thì gật đầu Xem ra An Kỳ có vẻ rất hiếu kỳ đối với chuyện về cương thi. An Kỳ tiếp tục hỏi. Trường Bát Thiền anh nói xem con cương thi kia liệu còn nấp trong trường hay không? Nếu đã là cương thi, 
hơn nữa đối với những hơn nữa đối phương đã đều động chân tay ở phòng 104 cho nên cương thi vẫn còn ở ngay dưới phòng 104 đó nói đến đây đột nhiên tôi nhớ lại một sự kiện tôi vội vàng nói tiếp không được hôm nay chúng ta cần phải cho hiệu trưởng lê tuấn biết được việc này hơn nữa nhất định đào tung cái giếng trước cửa phòng 104 lên Quấn đào tung phía dưới căn phòng 104 đó chẳng phải sẽ giữ hết những gian phòng đó sao? Cậu cho rằng hiệu trưởng Lý Tuấn sẽ đồng ý? Trần Quốc Lập có vẻ không tự tin hỏi lại. Thế liền đáp, chúng ta phải làm cho mọi người tin tưởng, mọi người không nhớ sao? Tiên tài sư Thái Lan kia bật hồ quang tới phòng 104 ngủ một đêm. Hôm qua lại đúng vào cái ngày 15 âm lịch, hiển nhiên là con cương thi kia đã nuôi dưỡng thành công. Lần đầu tiên nó xuất hiện để ăn thịt hút máu người. Cho nên lão ta mới lừa hồ quang đi vào chỗ chết. Cương thi đã nuôi dưỡng thành công. Đối phương nhất định sẽ tới để dẫn dắt cương thi đi. Cho nên nếu mà chúng ta không sớm ra tay xử lý con cương thi đó. Trước khi tên tả sư kia dẫn nó đi. Sau này nó tất sẽ hại chết cả một vùng. Đến lúc này thì Trần Quốc Lập cũng đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cương thi đã nuôi dưỡng thành công. Đối phương sẽ khống chế cương thi. Đương nhiên mục đích của hắn ta chính là dùng để hại người. Đây chính là một loại vũ khí dùng để khủng bố vô cùng lợi hại. Nếu như cương thi lọt vào tay phần tử khủng bố, thì dàn sẽ gặp phải đại tai kiếp. Đối phương chính là một tà sư âm độc. Mỗi khi cương thi đã bị hắn ta khống chế, có thể nói hậu họa sẽ khủng khiếp vô cùng. Đêm ông nội tôi xảy ra chuyện, đối phương cũng dắt theo một con cương thi đến nhà tôi. Đó chẳng phải là lợi dụng con cương thi để đối phó với ông nội tôi hay sao? Khi đó ông nội tôi đối phó với một cương thi của một tà sư Đương nhiên ra không thể thắng Kết quả là bị đối phương hại chết Cuối cùng đến cơ hội là quỷ cũng không có Nghĩ đến đây tôi càng tỏ ra kiên định hơn Bất luận là như thế nào cũng phải yêu cầu hiệu trưởng Lê Tuấn Cũng phải cho đào bằng được con cương thi dưới phòng 104 Đang nghĩ đến đây thì Trần Quốc Lập đột nhiên nói Nhìn xem có một chiếc taxi đang tới Chúng tôi vội vàng đưa mắt nhìn theo tay của anh ta chỉ Quả nhiên từ phía sau có một ánh đèn xe đang lao tới Trong lòng của tôi vô cùng mừng rỡ Chiếc xe đã nhanh chóng chạy đến gần Chúng tôi vội vàng ra hiệu dừng xe lại Nhưng mà chiếc xe chạy ảo qua Ngay cả tốc độ cũng không hề giảm Cả ba chúng tôi đều xứng xả Nhìn theo chiếc xe đang xa dần khỏi tầm mắt Đúng lúc chúng tôi còn đang ngờ ngác Thì từ phía sau lưng lại xuất hiện thêm một chiếc xe Trần Quốc Lập liền nói, lần này tôi phải chặn chiếc xe này bằng được. Mà lần này Trần Quốc Lập vẫn còn nói đùa, ai chặn được xe lại, nếu trên xe không đủ cho ba người, người chặn được xe sẽ được ưu tiên. Tôi liền trợn mắt lên lượm anh ta một cái. Đúng vào lúc đó thì chiếc xe đã chạy tới nơi, quả nhiên Trần Quốc Lập tỏ ra không hề sợ chết vì muốn chặn xe, Trần Quốc Lập chạy ra đứng ngay ở giữa đường. Chiếc xe vội vàng phanh lại Trần Quốc Lập thực sự đã chặn được chiếc xe lại Chỉ có điều khi chiếc xe vừa dừng lại Tôi ngơ ngác khi nhận ra Vừa rồi chúng tôi đã chặn đúng phải Một chiếc xe của cảnh sát Người lái xe lập tức thò đầu ra mắng Trần Quốc Lập Này cậu kia cậu bị thần kinh rồi đó hả Dám chạy ra đường để chặn xe Vì là xe của cảnh sát Cho nên Trần Quốc Lập cũng không dám to mồm Anh ta vội vàng chạy vào bên vệ đường Tôi vội vàng tiến lên phía chiếc xe Tôi định bảo họ có thể cho chúng tôi đi nhờ được không Kết quả là vừa mới nói xong Viên cảnh sát đang ngồi trong xe ngạc nhiên và kêu lớn Sao lại là ba người Nghe người cảnh sát nói vậy tôi rất là ngạc nhiên Chẳng lẽ lại gặp được người quen Thế là tôi thò đầu vào trong xe để tìm Ôi cha mẹ ơi Thôi thế là hết hy vọng Bởi vì viên cảnh sát ngồi trong xe Chính là người đã đôi có với Trần Quốc lập lúc sáng Thậm chí còn dùng còng khóa tay của Trần Quốc Lập đây mà. Trong đầu của tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cũng chỉ tại cái tên khốn Trần Quốc Lập đã gây sự với người ta. Chuyến này thì thực sự hết hy vọng đi nhờ xe. Thế nhưng đúng lúc mà tôi đều đã tuyệt vọng. Viên cảnh sát đó đã vẫy tay ra hiệu bảo chúng tôi lên xe. Lần này cả ba chúng tôi đều vô cùng mừng rỡ. Tôi vội vàng cùng với An Kỳ lên xe. Nhưng đúng lúc Trần Quốc Lập định bước lên. Viên cảnh sát bất chợt chỉ tay vào Trần Quốc Lập rồi nói Người không được lên xe Phải năn nỉ mãi thậm chí còn thay Trần Quốc Lập xin lỗi anh ta Cuối cùng thì viên cảnh sát cũng để cho Trần Quốc Lập bước lên Chiếc xe tiếp tục nổ máy và phóng vụt đi Viên cảnh sát này thực ra là một người rất tốt thường phạt công minh Tuy vẫn còn tức giận về chuyện lúc sáng 
Nhưng mà anh ta cũng không nói gì với Trần Quốc Lập nữa Cũng không trách được anh ta Buổi sáng anh ta cùng với Trần Quốc Lập suýt nữa đã xảy ra sổ sát Bất kỳ là ai thì cũng phải bực mình Nhưng mà lúc sáng Trần Quốc Lập nói không hề sai Ấn đường của viên cảnh sát này thực sự rất đen Phần trình của anh ta đang không tốt Những người như anh ta tốt nhất là không nên lại gần những nơi có người chết Đương nhiên là tôi rất tin tưởng vào những lời mà Trần Quốc Lập đã nói Nhưng mà viên cảnh sát này lại không hề tin Anh ta chỉ cho rằng Trần Quốc Lập to gan Dám uy hiếp cả anh ta Trên đường đi viên cảnh sát hỏi chúng tôi Đi đâu vào giữa đêm hôm như vậy Tôi ngẫm nghĩ tốt nhất là không nên nói với anh ta Chẳng lẽ tôi lại nói với anh ta rằng Chúng tôi vừa đi thẩm vấn hung thủ Thậm chí đã điều tra được chân tướng vụ thi thể bị xé nát sáng nay rồi sao Anh ta là một người không tin vào ma quỷ Cho dù tôi có nói anh ta cũng chẳng tin Mà điều quan trọng nhất là Hồ Quang đã gián tiếp hại biết bao nhiêu người Nhưng mà về mặt pháp luật mà nói Chúng tôi không hề có chứng cứ Ví dụ như nói rằng chính Hồ Quang đã đem treo con biểu lình ngay trước cửa nhà của Lưu Nghĩa cứ coi như là chứng minh rõ ràng chính tay của Hồ Quang đã làm. Nhưng mà pháp luật đâu có thừa nhận. Việc cho của con mèo trước cửa nhà người khác lại là một hành vi giết người. Cũng đồng lý như vậy, việc anh ta gián địa ngục luyện quỷ phù ở trong phòng 104. Pháp luật cũng sẽ không định tội được cho anh ta về cái chết của mấy học sinh trong đó. Bởi vì pháp luật không tin vào những câu chuyện mê tín không có chứng thực. Cũng chính vì lý do đó mà tuyên không nói cho viên cảnh sát biết... Tôi đành phải nói dối, chúng tôi đi làm pháp sư cho một nhà ở gần đó. Nhưng sau khi làm pháp sự xong, chúng tôi không đón được xe để trở về. Phiên cảnh sát biết chúng tôi làm người pháp sư cho nên anh ta chỉ gật đầu không hỏi gì thêm nữa. Và đến trong thành phố, viên cảnh sát còn lái xe đưa tôi và An Kỳ trở về nhà của An Kỳ. Lúc quay về anh ta còn khuyên tôi, tốt nhất là nên tìm lấy một công việc lương thiện mà làm. Không nên tiếp tục làm cái nghề mê tín dị đoan Buồn thần bắn thánh này nữa Tôi chỉ cười lễ phép rồi cảm ơn anh ta Có lẽ anh ta cho rằng tôi sẽ không nghe lời khuyên của anh ta Anh ta chỉ biết thở dài rồi lái xe Lúc này cũng đã 6 giờ sáng Đã thức cả đêm cho nên đã quá mệt mỏi Tôi không quay về nhà Trần Lão Bá nữa Mà để cho Trần Quốc Lập đi về một mình An Kỳ thu xếp cho tôi một gian phòng ngủ Sau đó tôi đi nằm Tôi ngủ một giấc cho đến tận 10 giờ Sau khi tỉnh dậy lúc này Lưu Nghĩa cũng đã tới Tôi bảo Lưu Khánh đem cho thi thể của Lưu Nghĩa mang đi hỏa táng Tôi chọn giờ rồi bảo ông ta lo nghỉ lễ hỏa táng cho Lưu Nghĩa Tôi rằng tôi vẫn chưa thả cho quỷ hồn của Lưu Nghĩa ra Để ông ta đi báo thủ Bởi vì phải lo hậu sự cho ông ta xong xuôi Bởi dù sao thi thể cũng không để được lâu Bận rộn suốt một buổi sáng Cuối cùng thì hậu sự cho Lưu Nghĩa Cũng đã được xử lý ổn thỏa Đến khoảng 12 giờ trưa Trần Quốc Lập cũng đã tới Anh ta nói trên đường tới đây Có một cô gái rất thích anh ta Thế hai chúng tôi tỏ ý không tin Trần Quốc Lập nói tiếp Tôi nói thật đấy Có một cô gái tỏ ý rất thích tội Ý của cậu nói là ngồi cùng Trên một chuyến xe đến đây Người con gái đó nói rất thích cậu sao Tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên Chẳng lẽ cái tên ngốc này đã biến thành Một cao thủ tán gái rồi sao Sau cùng vẫn là An Kỳ Là người có kinh nghiệm An Kỳ cất tiếng hỏi anh ta Khi anh đi cùng với cô ta Cô ta đã nói gì với anh Trần Quốc Lập liền nói Cô ta nói rằng trông tôi rất đẹp trai Rất có phong độ Trời ạ à, trong đầu tôi lại có một đàn quả đen bay qua Trời ạ à, một tên chuyên khoác lác Như Trần Quốc Lập mà cũng có người thích sao có điều là hiện tại tôi cũng đang có việc quan trọng cần phải giải quyết Cho nên tạm thời gác chuyện của Trần Quốc Lập sang một bên Ăn cơm chưa xong tôi trực tiếp gọi điện thoại cho hiệu trưởng Lê Tuấn Sau đó chúng tôi bắt vội xe đến trường đại học Đúng vậy sự việc lần này tôi phải đích thân đến gặp hiệu trưởng Lê Tuấn Đề nghị ông ta cho đảo cây giếng trước cửa phòng 104 Không bao lâu sau chúng tôi đã đến được trường đại học và gặp được hiệu trưởng Lê Tuấn Vừa gặp mặt hiệu trưởng Lê Tuấn liền nói với chúng tôi Sáng ngày hôm qua vụ án nữ sinh bị xe sát thành tường mạnh Cô ta không phải là học sinh của trường chúng tôi Hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra Tôi gật đầu xem ra tối qua Hồ Quang không hề nói dối Người con gái đó là người ở bên ngoài trường học Tôi vội nói với hiệu trưởng Lê Tuấn Những việc này tôi hôm qua chúng tôi đã biết cả Tôi hôm qua hai người biết được rồi sao Hiệu trưởng Lê Tuấn ngạc nhiên nhìn chúng tôi Trông điều bộ của ông ta có vẻ không tin cho lắm 
tôi liền gật đầu rồi nói Chứ tôi không chỉ biết được nạn nhân là người bên ngoài trường học Thế còn biết được đó là một cô gái ưa mạo hiểm Hôm qua cô ta đã bị lừa tới phòng 104 ngủ qua đêm để thám hiểm Đến lúc này thì hiệu trưởng Lê Tuấn đã tỏ ra vô cùng kinh ngạc Ông ta vội vàng hỏi tôi từ đâu mà chúng tôi biết được chuyện đó Thế là tôi đem toàn bộ sự việc tối qua tôi đã thẩm vấn Hồ Quang và Lý Mẫn để kể lại cho ông ta nghe Bao gồm cả việc Hồ Quang đã dán địa ngục luyện quỷ phù trong phòng 104 Và sự việc tên tà sư kia đang dưỡng thi cho ông ta biết Hiệu trưởng Lê Tuấn nghe xong toàn bộ câu chuyện Ông ta tỏ ra vô cùng kinh sợ Ông ta liền nói lớn Đại sư những chuyện này là có thật không? Tôi liền gật đầu rồi đáp Tất cả đều là sự thật Hai sinh viên Hồ Quang và Lý Mẫn Ông có thể đi điều tra Đó đều là những sinh viên ở trong trường Chỉ có điều họ dùng thuật phù chú để hãm hại mọi người Về luật pháp cơ bản không công nhận đó là hành vi phạm tội Cho nên mặc dù đã biết được họ là thủ phạm Nhưng không thể báo cảnh sát để bắt chúng Hiệu trưởng Lê Tuấn sau khi biết được thủ phạm chính là sinh viên của trường mình Lại có thể ra tay độc ác đến như vậy Nhất thời ông ta nổi giận lôi đỉnh Ông ta lập tức định cho gọi hai người đó tới để trực tiếp thẩm vấn Nhưng mà tôi đang ngăn ông ta lại Tôi nói với hiệu trưởng Lê Tuấn Việc của Hồ Quang và Lý Mẫn tạm thời không cần ông phải quan tâm Hai người bọn họ nhất định sẽ gặp ác báo Việc cần trước mắt bây giờ là phải tìm ra ngay con cương thi Mà tên tà sư kia đã nổi dưỡng nếu như tôi đoán không sai thì con cương thì đó được chôn ở dưới giếng trước cửa phòng 104. Nói đến chuyện đào thi thể, hiệu trưởng Lê Tuấn lộ vẻ khó xử, ông ta liền nói Nếu mà muốn đào cái chỗ giếng trước cửa phòng 104 lên sẽ làm lớn chuyện. Nếu đào được thi thể lên thì còn đỡ. Nhưng mà nếu không tìm ra được, việc này sẽ lan truyền ra bên ngoài, nhất định sẽ bị báo chí lên án là mê tín. Điều quan trọng nhất là nếu đào vào đó sẽ phải đào lên một khoảng diện tích rất lớn. Nếu mà làm không tốt sẽ gây ảnh hưởng đến với tòa nhà Thực ra đúng như tôi đã dự đoán Việc đào nền nhà lên rất khó được hiệu trưởng Lê Tuấn chấp nhận Nhưng mà đâu còn cách gì khác Việc này nhất định phải xử lý sớm mới được Thế nên tôi nói với ông ta Nếu như không mau chóng tìm ra cương thi để giải quyết rứt điểm Vạn nhất nếu nó xuất hiện Khi đó những người bị nó xé xác hút máu sẽ không phải chỉ là một người đỡ đầu Chính xác là như vậy một khi cường thì xuất hiện ở những phòng ngủ khác trong ký túc xá Rất có thể những người ngủ trong đó sẽ bị giết chết Hiệu trưởng Lê Tuấn nghe tôi trình bày như vậy Ông ta cũng rất sợ hãi Xong ông ta vẫn không dám quyết định cho đào tìm dưới nền nhà trước cửa phòng 104 Nói theo cách nói của ông ta Nếu như phát hiện ra ở nơi đó thực sự có chôn một thi thể Như vậy còn dễ ăn nói Nhưng mà nếu chỉ dựa vào suy đoán thì đó là một chuyện lớn một mình ông ta dù là hiệu trưởng Cũng không dám tự mình quyết định Đến lúc này thì tôi đã cảm thấy Sự việc rất khó khăn Không biết phải làm cách nào để thuyết phục ông ta cả Đúng vào lúc đó Hiệu trưởng Lê Tuấn như chợt nhớ ra một điều gì đó Ông ta vội vàng hỏi Đúng rồi đại sư Đại sư nói con cương thì đó từ dưới giếng nước Trước cửa phòng 104 chui ra phải không Hay là như thế này Hai người thử chui xuống giếng nước xem trước đã Nếu mà xác định thực sự có cương thì Chúng ta sẽ sắp xếp nhân lực cho người đào như thế có được không ạ? À? Nghe hiệu trưởng Lê Tuấn nói như vậy Cả hai chúng tôi đều ngây người Bảo chúng tôi chui xuống thi động Đây chẳng phải là chui đầu vào chỗ chết hay sao? Lập tức cả hai chúng tôi đến lắc đầu cười khổ Tôi nói với ông ta E rằng biện pháp này không được Cương thi không phải giống như là một thi thể thông thường Bên trong thi động khẳng định là vừa nhỏ vừa hẹp Nếu như là chui vào trong đó lỡ cả phải cương thi Không những không có cách gì để thi triển pháp thuật đối phó với nó mà còn muốn chạy cũng khó Chắc chắn sẽ phải bỏ mạng ở dưới đó Đúng vậy Cái biện pháp mà hiệu trưởng Lê Tuấn nói Từ lâu tôi cũng đã từng nghĩ qua Hồ Quang nói trong thế con cường thì Chui từ dưới giếng lên Sau đó nó sẽ xác cô gái kia Nếu mà cương thi Chui ra từ trong giếng Đương nhiên là chúng tôi cũng có thể chui vào Nhưng mà vấn đề là chúng tôi chui vào thì dễ Nhưng mà còn mạng sống để chui ra không Thì rất khó mà nói trước nếu như cho đào từ trên xuống dưới Chỉ cần là ban ngày có được ánh mặt trời chấn giữ Chắc chắn sẽ không có vấn đề gì Nhưng mà nếu chui xuống giếng thì lại là khác Hiệu trưởng Lê Tuấn thì tôi nói như vậy Ông ta cũng nhận thấy biện pháp mà ông ta đưa ra rất quá đáng Bởi vậy là việc riêng của trường ông ta Chúng tôi chỉ là người giúp đỡ Hiện tại ông ta coi như là việc đó là nghĩa vụ của chúng tôi vậy 
Cho nên cuối cùng ông ta cũng không cứng cầu Cả ba chúng tôi đều cảm thấy khó xử Hiệu trưởng Lê Tuấn nói với hai chúng tôi Đây là trường đại học thuộc quyền quản lý của nhà nước Không phải là trường tư Tuy ông ta là hiệu trưởng Nhưng mà ông ta không thể làm chủ sự việc này Có rất nhiều sự việc còn phải báo cáo lên cấp trên xin chỉ thị Tôi hỏi ông ta thử xem có tìm cách nào khác Để mượn tiếng khai công động thổ hay không Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó lắc đầu cười khổ Ông ta nói trường đại học này thuộc tài sản của quốc gia Những lý do thông thường sẽ không cho phép sửa chữa hoặc động thổ Điều quan trọng nhất nữa chính là Lần này chúng tôi động thổ lại là chính dưới căn phòng 104 Mục đích là để tìm cương thi Loại lý do này nếu báo cáo lên cấp trên Cấp trên không chỉ không tin Mà cách chức hiệu trưởng của ông ta chắc chắn mà khó giữ Một hiệu trưởng trường đại học lại đi tin vào những điều mê tín nhảm nhí này Hỏi rằng có nên để cho ông ta giữ chức hiệu trưởng nữa không? Nhưng nếu không nói là đào tìm cưng thi Chỉ nói là dưới phòng 104 có thi thể Chắc chắn cấp trên cũng không cho phép đào Bởi vì dưới nền nhà một công trình Nếu mà có một ngôi mộ cũ Cũng là điều hết sức bình thường Sẽ không ai chỉ vì một ngôi mộ vô chủ Mà cho đào tung cả tòa nhà ký túc xá lên Cho nên nghĩ tới nghĩ lui Thế này không được, thế kia cũng không được Cả ba chúng tôi đều rơi vào thế bí Cuối cùng hiệu trưởng Lê Tuấn đột ngột hỏi Hay là chúng ta dùng bê tông lấp chặt lại miệng giếng Nhốt con cương thi ở bên trong Tôi lập tức lắc đầu nói với ông ta Làm như vậy tôi có thể ngăn cho cương thi không già được Nhưng mà về lâu về dài sẽ để lại cho ngôi trường một hậu hỏa E rằng một ngày nào đó nó tìm cách thoát ra Khi đó không cẩn thận toàn trường sao phải tắm trong biển máu Chính xác là như vậy Tạm thời tuy cương thi bị nhốt nhưng mà thi khí của nó ngày càng mạnh lên Đến lúc đó thì nếu ngôi trường này vẫn bình an được mới là lạ Hơn nữa nếu một con cương thi đã thoát ra khỏi Nó không chỉ ảnh hưởng đến một khu vực trường học này Mà nó còn gây ra kinh hoàng cho cả một vùng Người dân ở khu vực Thái Nguyên sẽ náo loạn Có lẽ những người không hiểu sẽ cho rằng Lời nói của tôi là hoang đường Nhưng thực sự là như vậy Trong giới đạo thuật của chúng tôi cho rằng Cương thi là một loại vật thể được vượt qua ngoài lục đạo chúng sinh Nó được quy loại đồng với tà sát yêu nghiệt Đây giống như là một câu nói Tà sát xuất hiện thiên địa loạn Thế gian một khi có xuất hiện tà sát Đó chính là điểm báo chính khí trên nhân gian đã suy yếu Tà sát khí vượt, oán khí thịnh, lệ khí cường Cho nên mới gọi là tà sát Thông thường khi có xuất hiện tà sát Khẳng định là sẽ thiên tai địch họa liên miên cũng chính vì vậy mà dẫn đến thiên lôi trường giới Kể thường không chỉ là cương thi Ví dụ để lại một thi thể không bị mục giữa theo thời gian Không chỉ làm cho vận khí của quốc gia bị suy bại Thậm chí còn có thể biến thành hạn bạt quỷ Khi đó ảnh hưởng của nó sẽ vô cùng tàn khốc Những sự tình đó chúng tôi sẽ không thể can thiệp được nữa Càng không dám đi tuyên truyền rộng rãi để cho có chuyện Nói tóm lại không thể lưu lại con cương thi này phải nhanh chóng tìm cách diệt trừ để phòng hậu hỏa Nhưng mà đào thì không được Đổ bê tông cũng không xong Chúng tôi phải làm sao bây giờ Nghĩ tới nghĩ lùi chả còn cách nào khác Sau cùng Trần Quốc Lập nói Hay là thôi đi chúng ta mặc kệ họ Đợi đến lúc cường thì thực sự xuất hiện Làm hại mọi người Khi đó nhà nước sẽ điều động quân đội Mang vũ khí đến tiêu diệt nó Tôi lập tức lắc đầu không đồng ý Bởi thân làm đạo sĩ Như này tả sát xuất thế làm sao có thể bỏ mặc mà không quản Hỗn hộ thay trời hành đạo là trách nhiệm của những người như chúng tôi Bởi vì tuy nói là nhà trường mời chúng tôi đến giúp đỡ Nhưng mà diệt ma trừ quỷ cũng chính là trách nhiệm của những người hành nghề đạo sĩ như chúng tôi Có lẽ sẽ có người nói Đây không phải là phim ảnh lại không phải là tiểu thuyết Ở đâu ra mà thay trời hành đạo nói khoác lác Kỳ thực thì chúng tôi đã chấp nhận ăn cơm bằng cách nghề này Chúng tôi có một bổn phận, một thiên chức, một kỳ duyên. Không phải bất cứ ai muốn làm đạo sĩ chân chính là có thể làm được. Công việc của chúng tôi kỳ thực cũng giống như các bác sĩ, cho dù là họ đã làm hết việc. Trên đường đi nếu mà có người nào đó bệnh ngất, cho dù là người đó không có tiền để chữa bệnh, nhất định các bác sĩ vẫn cứ phải cứu chữa cho bệnh nhân. Bởi vì theo các bác sĩ mà nói, cứu bệnh phù thương cũng là thiên chức của họ. Còn hàng ma diệt quỷ là để bảo vệ nhân dân Đó chính là thiên sức của chúng tôi Không giống như những người lính cứu hỏa vậy Cho dù họ mạo hiểm tính mạng của mình Xông pha vào ngọn lửa để mà cứu người 
khi người đó vẫn còn chưa làm lính phòng cháy chữa cháy có lẽ họ cũng không thể hiểu được cái điều này nhưng khi họ đã khoác lên mình chiếc áo phòng cháy chữa cháy khi đó việc cứu mạng người đã là thiên chức của họ cho dù có phải hy sinh tính mạng họ cũng không ngại chấp nhận gian nan nguy hiểm nói thẳng ra là nếu như chúng tôi biết mà không ra tay cứu như vậy thì chúng tôi sẽ cảm thấy lương tâm bị dày dứt trong nội tâm sẽ cảm thấy rất xấu hổ nghĩ đến đây tôi có một quyết định vô cùng liều lĩnh tôi nói với hiệu trưởng lý tấn tôi chấp nhận lời đề nghị của ông cả trần quốc lập và hiệu trưởng lê tuấn đều nghệt mặt ra không hiểu tôi vừa nói cái gì hai người đều ngơ ngác không hiểu tôi đính chính lại tôi đồng ý xuống dưới thi động để kiểm tra trần quốc lập nghe tôi nói vậy thì giật nảy cả mình anh ta lập tức kêu lên bà thiền cậu cậu không muốn sống nữa sao cậu có biết được hậu quả của việc làm ngu ngốc của cậu là gì không và nhất nếu đối đầu với cường thì ở dưới đó cậu có muốn chạy cũng không có thoát được đâu bên cạnh tôi hiệu trưởng lê tuấn cũng nói Đúng vậy, cứ coi như là tôi chưa từng đề nghị vậy đi Đại sư đừng làm như vậy, tôi đã suy nghĩ không có thấu đáo Tôi lắc đầu nói với hai người Tuy rằng nhất định sẽ gặp nguy hiểm Nhưng mà dù sao tôi cũng phải xuống dưới đó để xem thử một chuyến Chính xác là như vậy Hôm nay tôi cũng muốn xuống đó để xem qua một chút Nếu như xác định có cương thi Khi đó hiệu trưởng Lê Tuấn mới có thể đồng ý cho chúng tôi Để đào đất dưới nền nhà căn phòng 104 Ngoài cách này ra tôi không còn lựa chọn nào khác Hiển nhiên Trần Quốc Lập không đồng ý cho tôi mạo hiểm Nói gì đi nữa anh ta tuyệt đối sẽ không để cho tôi phải mạo hiểm Tôi cười với Trần Quốc Lập rồi nói với hai người Yên tâm đi tôi cũng không tay không mà mạo hiểm xuống hẳn phía dưới đầu Chúng ta phải chuẩn bị một số thứ Đến lúc đó nếu gặp phải cương thi Phải chống trả lại để mà bảo toàn cái mạng mà thoát ra Tôi nghĩ cũng không khó khăn lắm Bây giờ Trần Quốc Lập mới hỏi tôi Cần phải chuẩn bị cái gì? Tôi liền đáp Chuẩn bị trước một thùng máu cho mực Có thứ này dùng để hộ thân Chắc chắn tôi sẽ an toàn thoát ra ngoài Đối với cương thi mà nói Máu cho mực chính là một thứ pháp bảo Máu cho mực có thể phá được bách tà Chó vốn là một loại động vật thuần dương Theo cách nói của chúng tôi Chó thuộc về loại trí dương Theo giới hành nghề đạo sĩ của chúng tôi Đều cho rằng Máu cho mực là một loại thuần dương Đương nhiên thì nói đến chó đực cho nên thời xa xưa khi mà người ta dùng máu chó để xua đuổi tà ma rồi Trong giới đạo sĩ của chúng tôi có một câu nói Nếu mà để dây máu chó vào người sẽ bị mất đi pháp thuật trong 3 ngày Nếu ăn thịt chó sẽ mất đi pháp thuật trong 3 tháng Chính vì vậy trong những tình huống thông thường Các pháp sư rất ít sử dụng đến máu chó Thông thường đều lấy chu sa, mực đen hoặc là tiết gà trống để thay thế Nói tóm lại máu chó mực có thể phá được bách tà nó chính là khắc tinh của tất cả loại tà thuật. Chỉ cần hát máu cho mực vào người cưng thi, không nói là có thể hàng được cưng thi, nhưng mà ít nhất vẫn còn có cơ hội để mà chạy trốn. Trần Quốc Lập nghe tôi nói như vậy, anh ta hỏi đi hỏi lại xem tôi có chắc chắn không. Sau đó mới đồng ý để cho tôi đi xuống dưới để thám thính. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này. <cười>